गुड इवनिंग स्टूडेंट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड चैप्टर सेवन अध्याय अप्लिकेशन डिफ्रेंशियल कैलकुल वह नुनगण पाड़ फॉर्मेटिंग third sum third substitution podaporam f of x equal to x square e power minus 2x abingra function podaporam second derivative find padatha solirukanga okay va namba first idu podadala first derivative idu vandu second derivative okay. tamil medium paapom y is 7 7 rendavathu kanakku irandam vagai kelu sodhanai payanpaduthi idan chaandha arudhi madippugalai kaanga sum vandu adhe sum da third substitution okay sum podalam இதெல்லாம் என்ன गिवन கொடுத்திருக்காங்களோ அதை எழுதிட்டு நம்ம போட ஆரம்பிச்சோம் எக்ஸர்சைஸ் 7.7 அதல செகண்ட் சம்ல थर्ड சொல்யூஷன் சம்மல எழுதுறோம் x2 e பவர் Minus 2x. f of x ना उंगले उत्तर दोनों ला नंबर f of x ये दिखला x स्क्वायर e पावर माइनस चल फिर इधर सॉल्यूशन आरंभ हो सॉल्यूशन तीर दे नंबर एप्पो में f of x ना आर्डर दोनों दे रेंडर डेश मनपाला मैनस्टूमिया u dash போட்டாச்சு ஓகேவா அடுத்து v அப்படியே போடுங்கோ v என்ன இருக்கு e power minus 2x அத ஒண்ணுமே பண்ண கூடாது ஒவ்வொரு டம் அதான் நம்ம பண்ணனும் இது வந்து ஃபார்முலா சைடுல நோட் பண்ணீங்க அடுத்து பிளஸ் அடுத்து u அப்படியே வச்சுக்கணும் u என்ன இருக்கு x square அடுத்து v dash v dashங்கிறது vங்கிறது e power minus 2x எப்பவுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர்ல உள்ளத முதல்ல முடிச்சிடணும் अपरा Minus two e power minus two x. इस अमावस आप देख चुके हो। आठ तो देना सही नून कहती है ना इन द e power पना ना। ठीक है माँ? चल इन द e इस अपने बोलते ना हो x square उन्हर का। हम x square डे पाप देख चुके हैं उन्हर का। ना मैंने अपने को b dash अपने को अपन u अपने को। फारगे 
ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் யூ டேஷ் பண்ணி வி அப்படி வச்சிருக்கோம் யூ டேஷ் பண்ணி வச்சு வி அப்படி வச்சிருக்கோம் அடுத்தது யூ அப்படியே வச்சிருக்கோம் வி வந்து டேஷ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்ப இதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் இது அப்படியே சுருக்கி எழுதிக்கலாம் இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து எல்லாத்துலயுமே பொதுவா காமனா இங்கேயும் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு அப்படியே வெல் எடுத்துடலாம் வெல் எடுத்தா டூ எக்ஸ் ஓகேமா அது மாதிரி இங்கேயும் இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் இ பவர் ரெண்டுலயுமே இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்கு அதையும் பொதுவா எடுத்துருங்க அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க இங்கே டூ எக்ஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் அப்படியே எடுத்துட்டோம் அப்ப இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இங்க பாருங்க இங்க என்ன எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு எடுத்தாச்சு ஒரு இ பவர் டூ எக்ஸ் எடுத்தாச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல ஒரு எக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் அப்ப பேலன்ஸ் இங்க என்ன இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இந்த மைனஸ் சைன் இருக்கும் அப்ப என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் புரியுதா இது வந்து இந்த ஃபார்முலால ரைஸ் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே காமனா எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா இப்ப இதுல வந்து இது வந்து எதனுடைய வேல்யூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஓகேவா சரி இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா எப்போதுமே ஒரு ஸ்டெப் இது டேஷ் முடிச்சாச்சுன்னா இதை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சு இதுல இருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரிதான் நம்ம போன மாதிரியும் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலயும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டெப்பை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் வச்சு எக்ஸனுடைய எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸுக்கு என்ன வரும் ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இப்ப முதல்ல இதை ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் எஃப் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம்ப்ளாய்ஸ் இதுல போடுவோமா எஃப் டேஷ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல தான் ஜீரோ இது இருக்க இடத்துல தான் ஜீரோ ஓகே ஜீரோ ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல தனித்தனியே என்ன பண்ண போறோம் ஜீரோ எடுக்க போறோம் எல்லாத்துலயுமே இப்ப எடுக்கும் போது இது இது முன்னாடி இதை கூட பின்னாடி எழுதிக்கலாம் இப்ப அது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது எப்படி எதுனாலும் இந்த இ பவர் டூ எக்ஸுங்கனுடைய வேல்யூ இத சைட்ல நோட் பண்ணீங்க சின்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ங்கிறது எப்போதுமே ஜீரோ கிடையாது இதுல ஜீரோவே கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா இ பவர் ஒண்ணு போட்டீங்கனாலும் அதனுடைய மதிப்பு இ தான் வரும் நம்மளே சொல்லிருக்கேன் இ பவர் ஜீரோ போட்டாலும் ஒண்ணுதான் ஒரு ஆன்சர் அப்ப ஜீரோ வரத்துக்கே இதுல வேலையே கிடையாது ஓகேவா அப்ப நீங்க இதுல இருந்து எடுத்து எழுதும் போது இந்த கண்டிஷனை மறக்காம எழுதணும் ஓகேவா இதுல இந்த இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ங்கிறது ஜீரோ பை வராது ஓகேவா அப்ப மீதி டேம் என்ன இருக்கு அதெல்லாம் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் மீதி டேம் என்ன இருக்கு ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் நூறு மதிப்பு என்ன இருக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு அதையும் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் மட்டும் ஜீரோ கிடையாது சரி இப்ப இதுல எக்ஸ் என்ன வரும் ஜீரோ இந்த ரெண்டு இங்க கொண்டு வந்தாலும் ஜீரோ தான் வரும் இப்ப மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன்னு எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் நல்லா கவனிச்சு இந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி போடுறோன்னு இது என்ன கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிஷன்ல வெறும் செகண்ட் கணக்குன்னு படிக்காதீங்க ஹெட்டிங் படிச்சுங்க இது வந்து லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா அப்படின்னா லோக்கல் மினிமமா வேணாலும் இருக்கலாம் மேக்சிமம் மேக்சிமம் வேணாலும் இருக்கலாம் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியா இல்லையா எக்ஸ்ட்ரீமானா ரெண்டுக்குமே உள்ளதுதான் அதனால இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஒரு டேஷ் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சு ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இது வரைக்கும் புரியுதா இது அப்படியே இந்த ஃபார்ம்ல நோட் பண்ணீங்க அப்பதான் அதுபடி தான் நம்ம இதை போட்டுக்கோம் ஓகேவா இது வரைக்கும் நோட் பண்ணி
ஓகேப்பா வெரி குட் சரி இப்போ நம்ம அடுத்தது போமா சரி இப்போ இதுல இருந்து என்ன செய்யணும் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதுல என்ன கேட்கறாங்கன்னா இப்போ இதுல சப்போஸ் வந்து இந்த இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஜாமோ இருக்கா அது அந்த மாதிரி தேக்க நிலை புள்ளின்னு பேர் பேரு அது வந்து என்ன வரும்னா தேக்க நிலை புள்ளின்னா நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸினுடைய மதிப்பு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கண்டிஷன்லேயே கொடுத்துருக்கோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் நேரடி இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபார்ம்ல வரும்போது என்ன சொன்னோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ வந்தா அதுதான் என்னது ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அல்லது தேக்க நிலை புள்ளி அப்படின்னு பேரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இப்ப போடுறதோட நிப்பாட்டிடலாம் ஓகேவா சரி அதனால ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நம்ம எழுதிப்போம் எது வரைக்கும் கேட்டாலும் நம்ம அது வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் போட்டாலே போதுமானது சரி அதையும் எழுதிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுப்போம் சில சமயம் ஹெட்டிங்ல கேட்கலாம் இதுல இருந்து ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் எழுதுங்க தேக்க நிலை புள்ளி என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா சரி அப்படின்னா அதையும் எழுதிப்போம் இப்ப இதுல வந்து என்ன ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அல்லது தேக்க நிலை புள்ளி தமிழ்ல தேக்க நிலை புள்ளி என்னது நமக்கு வந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க என்னென்ன பாயிண்ட் வந்தது ஜீரோவும் ஒன்னும் ஜீரோவும் ஒன்னுங்கிறதா ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் சரி இப்ப இது வந்து நம்ம எஃப் என்னென்ன என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்தது நம்ம எஃப் டபுள் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இது வந்து இது எதுக்கு ஜீரோ போடுறதுன்னா நம்ம இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இனிமே இதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்ப அடுத்ததுன்னா நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போக போறோம் ஓகேவா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் என்னன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இங்க கொண்டு வாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடையும் திரும்பி திரும்பி பாத்துட்டு இருக்கணும் நம்ம அதுக்குள்ள ஆன்சர் எழுதிட்டு அப்புறம் அடுத்தது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி இல்லைன்னா சைட்ல எழுதிக்கணும் நீங்க அது ஒரு இடத்துல எழுதிக்கணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி என்ன வந்தது லாஸ்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் லாஸ்ட் ஆன்சர் டூ எட் இ பவர் மைனஸ் டூ எட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இதான வந்தது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு சரி நம்ம இதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம் F double dash கண்டுபிடிக்க போறோம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ரெண்டு டேஷ் போட்டு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஓகேவா சரி இப்ப இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு இப்ப போட்டோம்ல அதே மாடல் தான் கொஞ்சம் என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் மாறி வரும் இந்த ஃபார்ம்ல இப்ப பாருங்க இது வந்து யூ இது வந்து வி இது வந்து W. மூணு டேம் இருக்கு போன தடவை என்ன செஞ்சோம் நம்ம அப்படியே டேரக்டா இதே மாதிரி தான் போட்டோம் ஆனா வந்து யூ வி டேஷ்ங்கிறது போட்டோம் இல்லையா இப்ப இது என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு என்ன ஃபார்ம் கேட்டீங்கன்னா F Last U, V, W சரி இப்ப யு டேஷ் நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த ஃபார்ம் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா யூ டேஷ் யூங்கிறது என்ன டூ எக்ஸ் அப்ப இத பண்ண என்ன வரும் வெறும் டூ தான் வரும் எக்ஸ்ங்கிறது ஒன் ஆயிடும் அப்ப ரெண்டு ஓகேவா சரி அடுத்தது ஆஹ் விம் டபிள்யூ அப்படியே வைக்கணும் வி என்ன இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சாச்சு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பிளஸ் அடுத்தது யூ அப்படியே வைக்கணும் இல்லையா யூ அப்படியே வச்சுங்க டூ எக்ஸ் விஏ டேஷ் பண்ணும் வி என்ன இதான் எப்போதுமே என்ன சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் பவர்ல உள்ளத மொத ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்புறம் இதை அப்படியே எழுதிங்க என்ன இல்லையா அப்ப பவர்ல என்ன இருக்கு இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சரி அப்ப என்ன ஆகும் மைனஸ் டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் புரியுதா பவர்ல உள்ளத முன்னாடி கொண்டு வந்தாச்சு இ பவர் டூ எக்ஸ் அப்படியே எடுத்துச்சு இது ஓகேவா சரி அடுத்தது அடுத்தது முடிஞ்சிச்சு இதுல இருந்து ஒண்ணு நம்ம ஆக்கி இருக்கு டபிள்யூ எழுதும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டு முடிச்சுட்டோமா ஓகே லாஸ்டுக்கு வாங்க யு வி அப்படியே எழுதிக்கணும் லாஸ்ட் ஸ்டெப் யூ வி டூ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிங்க 
power minus 2x UV dash W उंड ओके इप्पे ना बनो इप्पे टू एक्स ई पावर टू एक्स रखते हैं जी इन्द वन माइनस पन्न बोल दो माइनस वन मट करें क्यों इन्हा जीरो माइनस वन इन बोल दो जीरो माइनस वन इन बोल दो ओके माँ ये ना वन ना पन्न बोल दो जीरो वो रो एक्स ना पन्न बोल दो माइनस वन ओके मुन्ने जुशी हम्मा हो रहा है या पन्नी � नंबर फर्स्ट ईयर तो नहीं एफ डैश इक्कर दिला जीरो बोटिंग एफ डैश एक्स ऑफ एक्स इक्कर दिला जीरो बोटे रेंड पुली कंट्रीब्यूशन लिया इन द रेंड पुली यों इन द पॉइंट ला पोड़ा पोरो अलग आदर वांगिंग है ना इधर इन द फंक्शन इधर उड़ा सरिया पोचन सरना इधर लेंदे ना मैंने कंट्रीब्यूशन को ओके बा आज लेने ना हम लोकल मैक्सिमम आ मिनिमम आन कर दी ओके बा चल इप्पर फर्स्ट ये ना पनी पो फर्स्ट जीरो उन रुकते नाले इन द एक्स रुकते नाले ना पनी पो जीरो बोली ओके बा पुरी था इधर लाम उन्नु मना में डांपड़े हो चुके अपडे एक्स के बेले मना ना बादी पोड़ रहा एक्स इक्वल टू जीरो e के बेले ये वंदे ना पढ़ा पड़ा x के बेले zero e पर zero ना दे one अर्थ दे ये अंदर के zero पढ़ा पड़ा x के बेले one minus zero one दे इतना steps important है इसका दिंगे अब ये नीटा बोलेंगे क्या वरुण पड़ा direct आई ले बोटे answer मतो बोटे okay वाह ये दिक बदला x के बदला okay वाह plus ये रेंडी into zero zero वाई डो अपन full term में ना इडो अवलंबन हो रहे था जीरो न बोल रहे थे नहीं क्या ओवर टाइम आये थे ऐसे ऐसे था दिखे इधर इनके जीरो नाले ये लामे परिकल लग रहे हैं अब फुल्ला उम्मी जीरो बैठ ओके बाद में इंगी इम्पर गए इनके जीरो बोल गए फुल टाइम है ना इडों जीरो बैठ प्लस जीरो ओके बाद चल इप्पन इधर ना वरो आंसर इक्वल ओके बाय एफ डबल डैश ऑफ एक्स रेंडिंग कर दे ये पर आठ एक्स ही कोल्ड तू जीरो ये था मेन आना कंडीशन एक्स के नंबर जीरो पोड़ मोड़ दे एफ डबल डैश और अमादी पर इधर ने डबल डैश है ब्रैकेट और सेट कर दिया सिंगल डैश आए पुरी बोलते हैं ओके बाय एफ डबल डैश का आंसर रेंडिंग बंद रखे ये पना एक्स कर � f double dash के नाम के end के लिए किरदे अभी नहीं रहता, ओके माँ, चल इस बार की note पढ़ेंगे, अर्थ तो है, हम भाई इस maximum आ, minimum आ, local minimum आ, maximum आ नहीं रहता, ओके माँ, चल इस बार की note पढ़ो, step step बा पढ़ो, ऐना कौन सा length यार दुनिया ले, इलाती वन्ना पढ़ा लो, उल्कन जो सर को, और नाल नाल ऐना पढ़ा उल्की safe के, डबल डैश नहीं पोड़ देना पता होगा पुरी हो ये अफ डबल डैश करने पड़ी कर देते हैं इन्हें मरी कुर्तर दा मोन वैल्यू कुर्तर दा इन द फॉर्म का
ஓகேவா நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் போமா சரி இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் எஃப் டேஷ் எஃப் டபுள் டேஷ் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்ப என்ன பண்ணும் இதே பாயிண்ட் இதே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லயும் போட்டுப்போம் ஓகேவா இந்த எஃப் டபுள் டேஷ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த இந்த எஃப் டபுள் டேஷ் உள்ள இந்த ஜீரோ ஒய் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோ போட்டிருக்கோம்ல அது கொடுத்துருக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்லயும் போடுவோம் அதை வச்சுதான் நம்ம லோக்கல் மினிமமா மேக்சிமமாங்கிறத நம்ம எழுதணும் அது ஓகேவா சொல்லமா நோட் பண்ணிச்சா என்னங்கிறது <laughs> இந்த எஃப் எஃப் டேஷ்ல போட்டோம் இல்லையா அதாவது எஃப் டபுள் டேஷ்ல என்ன போட்டோம் ஜீரோன்னு போட்டோம் இல்லையா அதை இங்க வந்து இதுலயும் போட போறோம் அப்ப எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இது போடணும் அவசியம் இல்ல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோன்னு போடுங்க போடும் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அங்க எஃப் டபுள் டேஷ்ல ஜீரோ போட்ட மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லயும் போடுறோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப இதுல ஜீரோ போடுங்க ஜீரோ போட்டா ஃபுல்லும் என்ன ஆயிடும் இதுல நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணவே வேண்டாம் இல்ல ஜீரோ போட்டா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேவா சரி அப்ப எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் என்ன வருது ஜீரோங்க வருது அப்ப அண்ட் எஃப் டேஷ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன வந்தது ரெண்டுன்னு வந்தது இல்லையா இப்ப இது ரெண்டு வச்சுதான் நம்ம மேக்சிமமா மினிமமா லோக்கல் மினிமமா பயன்படுத்த பாக்கணும் இது வந்து கிரேட்டர் தன் ரெண்டுங்கிறது என்னது கிரேட்டர் தன் ஜீரோ ஓகேவா ரெண்டுங்கிறது ஜீரோவோட பெரிய நம்பர் பிளஸ் நம்பர் அப்படி இருந்ததுன்னா பிளஸ் நம்பரா இருந்ததா அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா தேர் போர் f of x at times at times na perradhu na it at ne at times kuda edidikalam it at times at times na perakudiyadu local minimum mari varum greater than zero varunda inge vande minimum nu varum okay ma minimum endha point la rendume at x equal to zero okay ma che ipo idu vande enna indadhu மீச்சிரு சிறுமம்னு எழுதுனாலே போதும் சிறுமம் அதாவது லாஸ்டா நம்ம எழுத போறோம் அதுல பாத்துக்கலாம் இடம் சார்ந்த சிறுமம் லோக்கல் மினிமம்னா இடம் சார்ந்த சிறுமம் இது புரியுதா என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம எஃப் டபுள் டேஷ்லயும் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப்லயும் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஜீரோ போட்டிருக்கோம் ரெண்டுமே நம்ம ஜீரோ வந்திருக்கு ஜீரோட பெரிய நம்பர் வந்திருக்கு அதனால அது லோக்கல் மினிமம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதியாச்சு இப்ப இது ஓகேவா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா நூறு பாயிண்ட் என்ன வச்சிருக்கோம் x equal to 1. எதுல இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ல ரெண்டு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோன்னு வச்சு ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோமே ஜீரோன்னு வச்சு ஜீரோவும் ஒன்னும் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் போட்டோம் இல்லையா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஜீரோவை தான் இதுலயும் போட்டிருக்கோம் எஃப்லயும் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்தது ஒன்னு என்ன பண்ண போறோம் இதுலயும் இதுலயும் போட போறோம் ஓகேவா அது மினிமம் வருதா மேக்சிமம் வருதான்னு போட்டா அதோட அந்த சாம் கொடுத்துடும் ஓகேவா இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்த நம்பரை ஒண்ணுங்கிறத இதுல போட போறோம் எஃப் டபுள் டேஷ்ல போடும் நமக்கு வேண்டியது எது முடிவு பண்ணும் எஃப் டபுள் டேஷும் எஃப்பும் இது ரெண்டும் வச்சுதான் நம்ம மினிமமா மேக்சிமமாங்கிறத முடிவு பண்ணும் ஓகேவா சரி இப்ப ஒண்ணு போடுவோம் எதுல ஃபர்ஸ்ட் எஃப் டபுள் டேஷ்ல போடுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒண்ணுன்னா எஃப் டபுள் டேஷ் ஒண்ணுன்னு வாங்க இது சும்மா ரஃபா போட்டுங்க ஏது இந்த ஒண்ணுங்கிறதுக்கு தெரியறதுக்காக ஒண்ணு போட்டா என்ன ஆகும் கொடுத்தோடைய ஃபங்க்ஷன் அது நம்ம ஒண்ணுமே நம்பர் போடலையா சரி பரவாயில்ல நம்ம அந்த நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதிருங்க இல்லைனா ஏதாவது நம்பர் போட்டீங்களா யூஸிங்னு எழுதிடலாம் நம்ம நம்பர் போடாதனால அப்படியே டேரக்டா பாத்துட்டீங்களா எங்க சைட்ல எழுதிப்போமா சரி அது என்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதினாதான் நம்ம போடுறது ஈஸியா இருக்கும் சரி எழுதிடுவோம் டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் e power minus 2x minus 2 plus 2x e power minus 2x minus 1 இவ்வளவு பெரிய ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் நீங்க முன்னாடி எழுதுனதுலயே 1 னு வச்சிட்டேன்னு வெச்சிங்களா ஈக்குவேஷன் 1 னு போட்டீங்கனா இங்க பிராக்கெட்ல யூசிங் 1 னு எழுதிட்டு போயிடலாம் ஓகே ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த சம் எழ
இப்போ அடுத்த தடவை எழுதும்போது ஒன்றுன்னு போட்டுருங்க ஈஸியாக போட்டுருக்கு வேலை சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப் டேஷாக ஒன்று போட போகிறோம் இதில் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஃபுல் டேம் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஆகிடும் அதே மாதிரி இதில் ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் இதில் ஒன் போட்டிங்கன்னா மீதி டேம் என்ன கிடைக்கும் இதில் எங்கே இருக்கு ஒன்று ஆமாம் இதில் ஒன்று வரும் இதில் ஒரு ஒன்று வரும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து இ பவர் டூ எக்ஸ்னு வரும் இதில் ஒன் போடும்போது இங்கே ஏதாவது டேம் தப்பாக இருக்கட்டுமா மைனஸ் டூ கரெக்டு தான் ஓகே இங்கே வந்து என்ன ஆகும் இ பவர் போடும்போது ஜீரோ வந்துடும் இந்த டேம் போடும்போது டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு வரும் இங்கே ஒரு ஒன்று வரும் இந்த மைனஸ் ஒன்று இங்கே எழுதிட்டோம் இது அப்படியே வரும் ஓகேவா இந்த ஒன்றுங்கிறது எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை ரெண்டுன்னு வந்துடும் இந்த மைனஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் இ பவர் டூ எக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இது வந்து ஒன்று போடும்போது அப்போ மீதி டேம் என்ன இருக்கோ அதை எழுதிங்க ஈக்குவல் டு ரெண்டு ரெண்டு பை இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ரெண்டு பை இ பவர் ஆமாம் இங்கே எக்ஸ் வராது ஏன்னா எக்ஸுக்கு பேரில் ஒன்று போட்டாச்சு இ பவர் ரெண்டுன்னு வரும் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று இது எப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ பை இ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதா இங்கே எக்ஸ் வராது ஏன்னா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன்று போட்டாச்சு நம்ம போட்டதுனால வெறும் டூ தான் கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி எழுதிக்கலாம் இப்போ எந்த வேல்யூ போட்டாலும் நமக்கு என்ன தான் வரும் லெஸ் தென் ஜீரோ தான் வரும் இந்த இடத்துல நீங்க எந்த வேலை வேல்யூ வேணாலும் போட்டு பாருங்க ஆன்சர் மைனஸ்ல தான் வரும் அதனால இது லெஸ் தென் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்தது நமக்கு கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு வந்தது ஓகேவா அதனால மாத்தி மினிமம் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப என்ன வந்திருக்கு லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருக்கு ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிங்க இப்ப இதை என்ன செஞ்சோம் ஜீரோவை எஃப் டபுள் டேஷ்லயும் போட்டோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்லயும் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இது என்ன செய்யணும் ஒண்ணுங்கிறத எஃப் டபுள் டேஷ்லயும் போட போறோம் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப்லையும் போட போறோம் போட்டீங்கன்னா அது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம லோக்கல் மேக்சிமமா மினிமமான கண்டிஷன் ஓகேவா இன்னும் ஒரு டூ லைன்ஸ் தான் இருக்கு சம் வந்துடும் ஓகேவா போட்டோம் ஸ்டெப்ப பாருங்க எப்படின்னா இப்ப முடிச்சோன்னா ஸ்டெப் சொல்றேன் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோம் எப்படி எப்படி இந்த மாடல்ல போடணும் ஓகேவா இத நோட் பண்ணி இதில் அட்டைம்ஸ்னா அது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எண்ணும்போது இது வந்து என்னது சிரமம் ஆகிறது அப்படின்னு தமிழ்ல எழுதிக்கலாம் கிடைக்கிறது அப்படின்னா பெறுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அட்டைம்ஸ்
இதுல வந்து ஒரு டேர்ம் விட்டு போயிடுச்சு என்ன ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கு ஜீரோ இருக்கு இதுல வந்து ஒரு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் அதை நோட் பண்ணீங்க விட்டு போயிடுச்சு அதனாலதான் ஒன் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது ஜீரோ ஆயிடுதுங்க ஏன்னா இது இது ஒரே மாதிரி இருந்தா இந்த நம்பர் தானே வரும் இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ங்கிறது சேர்த்துங்க அந்த டேர்ம் விட்டு போயிடுச்சு இல்ல ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் போலாமா போட்டாச்சா ஒரு டூ லைன்ஸ் தான் முடிஞ்சது சம் முடிஞ்சது சரி இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இப்ப இதுல வந்து கிரேட்டர் தன் சொன்னா கிரேட்டர் தன் சொல்லும் போது மினிமம் சொன்ன இல்லையா அது மாதிரி இங்க வந்துருக்கு லெஸ் தன் வந்துருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் லோக்கல் மேக்சிமம் மட்டு என்ன பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு ஓகேவா சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சுப்போம் இந்த மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சுப்போம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு இதுல போடுவோம் போட்டுட்டு அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி எழுதிப்போம் ஓகேவா சரி இப்ப இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா லேஸ் பண்ணிடலாமா ஓகேவா சரி இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம இதுல தான் போட போறோம் மீது எல்லாத்தையும் ரேஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம் ஜீரோ ஒன்னு போட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலயும் என்ன பண்ண போறோம் ஒன்னு போட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் இந்த பங்கன் அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸுங்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் சரி இப்ப எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன்னு போட போறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் ஓகேவா அப்ப என்ன வரும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்னு வரும் இந்த இ பவர் மைனஸ் டூங்கிறது அப்படியேதான் இருக்கும் ஓகேவா இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் டூங்கிறது கீழே டிவைட்ல எடுத்துட்டு வரும்போது என்ன ஆயிடும் இ ஸ்கொயர் தான் ஆயிடும் ஓகேவா மைனஸ்ங்கிறது இங்க வரும்போது பிளஸ் ஆயிடும் சரி இப்ப எதனுடைய மதிப்பு எதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுடைய மதிப்பு இது தனியா நோட் பண்ணிட்டுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்தது ஒன் பை இ ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன போட்டுருந்தோம் எல்லாத்துலயுமே ஒன்னு எஃப் ஆஃப் ஒன்னு போடும்போது என்ன வந்ததுக்கு வேல்யூ ஒன் பை இ ஸ்கொயர் ஓகேவா சரி அப்புறம் எஃப்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன் என்ன வந்தது மைனஸ் டூ பை இ ஸ்கொயர் இல்லையா சரி இதுதான் லெஸ் தென் ஜீரோ தேர் ஃபோர் இட் அட்டைன்ஸ் இட் அட்டைன்ஸ் என்னது லோக்கல் என்னது மேக்சிமம் மாறி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அட் மேக்சிமம் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ போட்டோம் ஒன்னு ஓகேவா புரியுதா அப்படியே மாத்திட்டோம் அதை அப்படியே எழுதிட்டு மேக்சிமம் அங்க மினிமம் போட்டோம் இங்க மேக்சிமம் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா லெஸ் தென் ஜீரோ ஓகேவா சரி இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப என்ன லாஸ்டா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டும் லோக்கல் மேல் வேல்யூமம் இதற்கு இல்ல வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ரெண்டினுடைய மதிப்பும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம லாஸ்டா அதை சொல்லணும் வேர் ஃபோர் எப்படி எழுதணும்னு கேட்டீங்கன்னா லோக்கல் மினிமம் மேக்சிமம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதி லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ எழுதுவோம் நமக்கு வேல்யூனா எஃப் ஆஃப்ல வந்த வேல்யூ மேக்சிமத்தோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை இ ஸ்கொயர் மேக்சிமம் மேக்சிமத்துக்கு மேல உள்ள வேல்யூ தான் எழுதணும் ஒன் பை இ ஸ்கொயர் ஓகேவா இதுக்குள்ள வேல்யூ எஃப் என்னுடைய வேல்யூ டேஷ் எல்லாம் கிடையாது எஃப் ஆஃப் என்னுடைய வேல்யூ ஓகேவா எழுதியாச்சு அடுத்தது லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ நான் ரெண்டுக்கும் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்தது முன்னாடி கொடுத்துருந்தமே ஜீரோ ஓகேவா இது அந்த சம்மனுடைய சரி இது லாஸ்டா எழுதிடணும் இந்த மாடல்ல இது எழுதினோம் இது என்ன தமிழ்னா என்னது இடம் சார்ந்த பெருமம் இது இடம் சார்ந்த சிறுமம் இதெல்லாம் பிராக்கெட்ல எழுதி இடம் சார்ந்த இடம் சார்ந்த பெருமம் இது வந்து இடம் சார்ந்த சிறுமம் இடம் சார்ந்த அதை எழுதிங்க சிறுமம் ஓகேவா இந்த ஆன்சர் இந்த மாதிரி எழுதி பாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் போட்டுருவாங்க அப்படியே ஓகேவா இதான் நமக்கு தேவையானது இது ஜாக்கிரதே எழுதணும் மேக்சிமம்னா இதுக்கு நேர உள்ள எஃப் ஆஃப் தான் எழுதணும் ஓகேவா மாத்தி போடுறது இங்க இது ஜீரோன்னு போட்டா ஃபுல்லா அடிச்சிருவாங்க நல்லா கேர்ஃபுல்லா போடணும் லோக்கல் மேக்சிமத்துக்கு மேல உள்ள எஃப் ஆஃப் என்னுடைய வேல்யூ தான் இங்க எழுதணும் அது மாதிரி மினிமத்துக்குள்ள முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச எஃப் ஆஃப் வேல்யூ தான் இங்க எழுதணும் புரியுதா 
அவ்வளவுதான் இந்த சமனுடைய ஆன்சர் ஓகேவா நோட் பண்ணிட்டீங்களா போன கிளாஸ்ல வந்து இந்த டேபிள் சொன்னோம் இல்லையா அந்த டேபிள் உள்ள வந்து இந்த இன்டர்வல் எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா ஜீரோ கமா ஏதோ ஒரு இன்டர்வல் சொல்லும் போது உள்ள என்ன எழுதணும்னா எஃப் டபுள் டேஷ் பாருங்க உள்ள வந்து அந்த டேபிள் எழுதும் போது போன சம் போட்டோம் இல்லையா போன கிளாஸ்ல உள்ள டேபிள் எழுதும் போது எஃப் டேஷ் போட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துல டபுள் டேஷ் மாத்திங்க அது ஒரு சிங்கிள் டேஷ் அதுல இருக்கு இத மட்டும் மாத்திங்க போன கிளாஸ்ல ஓகேவா சரி உங்களுக்கு இது தெளிவா வேணும்னா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருக்க இந்த சம் நீங்க இன்னொரு தடவை செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஓகேவா யூடியூப்ல ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்க அதுலயும் செக் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப இதோ இதை முடிச்சிருவோம் இதோட அந்த எக்ஸசைஸ் சரியா போச்சு நீங்க மீதி சம் வந்து இந்த இது தவிர உள்ள மீதி சம் நீங்க போட்டு பாத்துக்க ஓகேவா சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது ஆரம்பிக்கணும் அது வந்து அதுல ஃபார்முலாஸ் தான் எப்படி போடணுங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல செவன் பாயிண்ட் செவன் கீழே ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அதை படிச்சு பாத்துருவாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் போட போறோம் ஓகேவா செவன் பாயிண்ட் சம் இப்ப போட்டோம் இல்லையா எக்ஸசைஸ் அது கீழே அஹ் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை படிச்சு பாத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஓகே இதோட முடிச்சிருவோம் தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்